നമസ്കാരം സ്പീഡ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം നടൻ ജയ്സൂരിക്കെതിരെ വീണ്ടും ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന് പോലീസ് കേസെടുത്തു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തൊടുപുഴയിലെ ലൊക്കേഷനിൽ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിനിയായ നടിക്കു നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്ന പരാതിയിലാണ് കേസെടുത്തത് നടിയുടെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതിക്ക് പിന്നാലെ രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടെ എം മുകേഷ് എം എൽ എ തിരുവനന്തപുരം കുമാരപുരത്തെ വീട്ടിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലെത്തി എം എൽ എ ബോർഡ് ഒഴിവാക്കിയ കാറിൽ പോലീസ് സുരക്ഷയിലാണ് മുകേഷ് കൊച്ചിയിലെത്തിയത് നടിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തെന്ന പരാതിയിൽ ആരോപണ വിധേയനായ എം മുകേഷ് എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ധർണ നടത്തി മഹിളാ കോൺഗ്രസ് തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ധർണ മഹിളാ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുബൈദ മുഹമ്മദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് കേരള ഷോളയാർ ഡാമിന്റെ ഒരു ഷട്ടർ തുറന്നു ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ് രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് പൂജ്യം അടിയായ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി അമ്പത് ക്യൂമെക്സ് ജലം പെരിങ്ങൽകുത്ത് റിസർവോയറിലേക്ക് ഒഴുക്കുന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിൽ ആൽമരം കടപുഴകി വീണു നഗരസഭാ ഓഫീസിന് സമീപം കോട്ടക്കോവിലകത്തിന് മുന്നിലുള്ള പേരാലാണ് നിലം പതിച്ചത് ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും പാഴിയോട്ടുമുറിയിൽ മരം ഒടിഞ്ഞു വീണ് രണ്ട് വാഹനങ്ങൾ തകർന്നു അപകടത്തിൽ ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവർ പാഴിയോട്ടുമുറി തോന്നലൂർ കാണൂര് വീട്ടിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പിക്കപ്പ് വാൻ ഡ്രൈവർ എരുമപ്പെട്ടി കുട്ടഞ്ചേരി ചെറുക്കുന്നത്ത് വീട്ടിൽ സിനീഷ് എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു അതിരപ്പള്ളി വെറ്റിലപ്പാറയിൽ കൃഷിയിടത്തിൽ കാട്ടാനകളുടെ ആക്രമണം ചിക്ലായിയിൽ ഞാർലക്കാട്ട് ജോസഫിന്റെ വീട്ടുപറമ്പിലെ അറുപതോളം നേന്ത്ര വാഴകളും മുപ്പതോളം തെങ്ങിൻ തൈകളും ആനക്കൂട്ടം നശിപ്പിച്ചു തൃശൂർ ഹൈറോഡിൽ കെട്ടിടം തകർന്നു വീണു സി സി ബ്രദേഴ്സ് എന്ന സ്റ്റേഷനറി കടയാണ് തകർന്നത് ആർക്കും പരിക്കില്ല കെട്ടിടം പൂർണ്ണമായും വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ഹൈറോഡ് പോലീസ് ഭാഗികമായി അടച്ചു രണ്ടാമത് കേരളാവിഷൻ ടെലിവിഷൻ അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു മികച്ച സീരിയൽ കുടുംബശ്രീ ശാരദ നടൻ പ്രഭിൻ നടി ഐശ്വര്യ രാംസായി ചാമക്കാലയിൽ സൈക്കിളിൽ പോയിരുന്ന വ്യാപാരിയെ ബൈക്കിടിച്ച് വീഴ്ത്തി മാലക്ക വരാൻ ശ്രമം നമ്പ്രാട്ടിച്ചിറയിൽ ഫ്രണ്ട്സ് ഫേബ്രിക്സ് നടത്തുന്ന കൂരിക്കുഴി കണക്കാട്ട് വീട്ടിൽ ശശിധരന്റെ മാലയാണ് പൊട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് വാടാനപ്പള്ളി പൊക്കുളങ്ങരയിൽ ലോറി അടിച്ച കാൽനട യാത്രക്കാരി മരിച്ചു ഏങ്ങണ്ടിയൂർ സ്വദേശിനി മങ്ങാട്ട് വീട്ടിൽ അറുപത്തിനാല് വയസ്സുള്ള ശാലിനിയാണ് മരിച്ചത് ലോട്ടറി ഏജൻസ് ആൻഡ് സെല്ലേഴ്സ് സി ഐ ടി യു യൂണിയൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം തൃശൂരിൽ നടന്നു കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയിൽ നടന്ന സമ്മേളനം സി ഐ ടി യു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ കായിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലാ സ്പോർട്സ് കൌൺസിൽ തൃശൂർ വി കെ എൻ മെനോൺ ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് വോളിബോൾ പ്രദർശന മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചു മുൻ ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോൾ താരം സി വി പാപ്പച്ചൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൊടകര പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപം സർവീസ് റോഡിലെ കാന നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് അപകട ഭീഷണിയാകുന്നു റോഡിന് ചേർന്ന് കാന നിർമ്മിക്കാനായി കുഴിച്ച ഭാഗത്ത് പാഴ്ചെടികൾ വളർന്ന് മൂടിക്കിടക്കുന്നതാണ് അപകട കെണിയാകുന്നത് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് പെൻഷനേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സമ്മേളനം എ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സുന്ദരൻ കുന്നത്തുള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അയ്യന്തോൾ കോസ്റ്റ് ഫോർഡ് ഹാളിൽ നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ രാമനാഥൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൊടുങ്ങലൂർ കെ കെ ടി എം ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നവീകരിച്ച ഹാൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ടി കെ ഗീത ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഉടുക്കുവാദി ശാസ്താംപാട്ട് കലാകാര സംഘം വടക്കാഞ്ചേരി മേഖലാ കമ്മിറ്റി പ്രഥമ വാർഷികാഘോഷം ഞായറാഴ്ച വടക്കാഞ്ചേരി കേരളവർമ്മ വായനശാല ഹാളിൽ നടക്കും സമാധാന സദസ് കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറി കരുവള്ളൂർ മുരളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കോടാലി ശ്രീനാരായണ വിദ്യാമന്ദിർ സെൻട്രൽ സ്കൂളിൽ ആർട്സ് ഫെസ്റ്റ് സംഘടിപ്പിച്ചു സിനിമാ നാടക നടൻ പ്രഭാകരൻ കോടാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ദേശീയ കായിക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പേരാമ്പ്ര സെന്റ് ലിയോബ അക്കാദമി സി ബി എസ് ഇ സ്കൂളിലെ സ്പോർട്സ് ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മാരത്തോൺ സംഘടിപ്പിച്ചു പേരാമ്പ്ര പള്ളി വികാരി ഫാദർ ഷാജു പീറ്റർ കാച്ചപ്പള്ളി മാരത്തോൺ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു ചേലക്കര കാളിയാർ റോഡ് തെക്കേക്കുന്ന്
എളവള്ളി കാക്കശ്ശേരി ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജീവിതശൈലി രോഗനിർണയ ക്യാമ്പ് നടത്തി പഞ്ചായത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി സി മോഹനൻ ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചിറ്റാട്ടുകര സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യൻ ഹൈസ്കൂളിൽ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷിയുടെ ആദ്യ വിളവെടുപ്പ് നടന്നു സ്കൂൾ മാനേജർ ഫാദർ വിൽസൺ പിടിയത്ത് വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എടക്കുന്നി ആരുകുളങ്ങര ബാലസമാജത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓണാഘോഷം സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് പൂക്കള മത്സരത്തോടെ തുടക്കം കുറിക്കും പതിനേഴിന് കുമ്മാട്ടി ആഘോഷം നടക്കും പാഞ്ഞാൽ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ് എസ് കെ ബാല പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വികസന കോർപ്പറേഷൻ ചെയർമാൻ യു ആർ പ്രദീപ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കെ രാധാകൃഷ്ണൻ എം പിക്ക് ലഭിച്ച പഠനോപകരണങ്ങൾ പുലാക്കോട് എ യു പി സ്കൂളിന് നൽകി സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പഠനോപകരണ വിതരണം എം പി നിർവഹിച്ചു ചേലക്കര എസ് എം ടി ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ സ്പോർട്സ് മീറ്റ് നടന്നു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം മായ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നന്ദിക്കര ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ പുതിയ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കെ കെ രാമചന്ദ്രൻ എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു പലപ്പൂക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ അനൂപ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രതീകാത്മകമായി ആനയെ നടയിരുത്തി ശിവേലിക്ക് ശേഷം നടന്ന ചടങ്ങിന് മേൽശാന്തി പി എസ് മധുസൂദനൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികനായി പാവറട്ടി ബസ് സ്റ്റാൻഡിലെ ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം വൃത്തിഹീനമായി തുടരുന്നു പഞ്ചായത്ത് അധികാരികൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡിനോട് കാണിക്കുന്ന അവഗണനയിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകം പുതുക്കാട് ട്രെയിൻ തട്ടി യുവാവ് മരിച്ചു വടക്കേ തുറവ് ഇടശ്ശേരി വീട്ടിൽ വേലായുധന്റെ മകൻ നാൽപ്പത്തെട്ട് വയസ്സുള്ള സുനിൽ കുമാറാണ് മരിച്ചത് അഞ്ച് എച്ച് പിയിൽ താഴെ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന അച്ചടി സ്ഥാപനങ്ങളെ മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡിന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് കേരള പ്രിന്റേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സംഘടനയുടെ മുപ്പത്തിയൊൻപതാമത് തൃശൂർ ജില്ലാ സമ്മേളനം ഞായറാഴ്ച തൃശൂരിൽ നടക്കും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതെ പീച്ചി ഡാം തുറന്നുവിട്ട നടപടിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് ഏകദിന സത്യാഗ്രഹ സമരം നടത്തി പാണഞ്ചേരി ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ റവന്യൂ മന്ത്രി കെ രാജന്റെ മണ്ണുത്തിയിലെ ഓഫീസിന് സമീപം നടത്തിയ ഏകദിന സത്യാഗ്രഹ സമരം മുൻ എം എൽ എ എം പി വിൻസെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചാഴൂർ ശ്രീനാരായണ മെമ്മോറിയൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന കലോത്സവം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് മോഹൻദാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് കവിത കൃഷ്ണ അധ്യക്ഷയായി ചാഴൂർ പഞ്ചായത്ത് പതിനേഴാം വാർഡിൽ കുടുംബശ്രീ ജെ എൽ ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചെണ്ടുമല്ലി കൃഷി വിളവെടുപ്പ് നടത്തി വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് മോഹൻദാസ് നിർവഹിച്ചു ചാലക്കുടിയിലെ ഏജന്റ് മുഖേന റഷ്യയിലെത്തി കൂലിപ്പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നു കുടുങ്ങിയ മലയാളി യുവാക്കൾ സഹായം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന വീഡിയോ പുറത്ത് യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട തൃക്കൂർ സ്വദേശി സന്ദീപിനോടൊപ്പം റഷ്യയിൽ ജോലിക്കെത്തി ചതിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താൻ സഹായം തേടുന്നത് ഇതോടെ സ്പീഡ് ന്യൂസ് സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം